पढ़ने के अलावा स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो एक एलिमेंट ये है दूसरा एलिमेंट आपका स्ट्रेटेजी है जब तक ये दोनों कंबाइन नहीं करोगे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज नहीं कर पाओगे ठीक है तो इस वीडियो को एकदम आखिर तक देखो और वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमेशा हर वीडियो के लिए सबसे पहले पहुंच जाया करो ओके सबसे पहले स्ट्रेटेजी फॉर ऑल जे इज अटिव एग्जामिनेशन दैट इज कंसेप्चुअल बट मेनली बेस ऑन एप्लीकेशन आप जब तक हर चीज पढ़ के जा रहे हो ना आप तब तक एक्सेल नहीं कर पाओगे जब तक आप जितना पढ़ा हुआ है उसको ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन अप्लाई कर सको ठीक है अप्लाई एज एंड जितने आपके क्वेश्चन आ रहे हो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से बात नहीं चलने वाली है आप जब तक उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना नहीं सीख रहे हो यू कांट मेक फुल यूज ऑफ वॉट एवर यू लर्न इन प्लस वन प्लस टू और यूर ड्रॉप इन ठीक है तो इस चीज को सबसे पहले समझ लेते हैं सो हियर यू आर एक्सपेक्टेड टू नो द थ्योरी बट नॉट रिलाई ऑन इट कंप्लीटली आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा फॉर एग्जांपल जब फिजिक्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं थ्योरी पढ़ गए हो लेकिन आपको पता ही नहीं है आंसर लाने के लिए कहां से कहां इंटीग्रेट करना पड़ेगा बाउंड्री कंडीशंस क्या है फ्लूइड मैकेनिक्स में ठीक है ये सारी चीजें आपको समझनी ही पड़ेगी यू कैन रेफर टू एनसीईआरटी फ्यू ऑफ योर कांसेप्ट्स आर नॉट क्लियर एनसीईआरटी को लोग बहुत ज्यादा अंडर एस्टीमेट करते हैं जेई मेन में लेकिन मैं बोलता हूं यार एनसीईआरटी जब तक आपका थरो नहीं है आप जेई मेन में अच्छा नहीं कर सकते ठीक है जस्ट रिमेम्बर द कॉन्सेप्ट एंड फोकस मोर एंड मोर ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग ये चीज मैंने गलती की थी क्लास इलेवन में क्लास इलेवन में सिर्फ उसे मैं थ्योरी पढ़ता था मेरे को लगता था हो गया लेकिन जब मैंने क्लास इलेवन का एक फुल टेस्ट एग्जामिनेशन दिया मुझे समझ में आ गया यार कुछ तो गलती हो रही है क्या गलती हो रही है कि मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं पढ़ के बहुत जा रहा हूं लेकिन क्वेश्चन ऐसा ना कि मुझे अडाप्ट करना मुझे इंप्रोवाइज करना आता ही नहीं है तो तब मैंने चेंज किया कि यार कि अब मेरे को चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम ओनली रिलाइंग ऑन माई थ्योरी पार्ट टू एक्सपैंडिंग दैट टू ऑल द एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट ठीक है ये बात हो गई इसके बाद बात करने कमेंट बिलो इफ यू वॉन्ट अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ मेनी एंड वॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन टू प्रैक्टिस फॉर जेई मेन जे एडवांस लेवल डिफरेंट रहता है अगर मैं पांच में रेटिंग दू मैं चार दूंगा जे एडवांस को मैं दो दूंगा जेई मेन्स को बेड साइड को तो मैं सिर्फ और सिर्फ वन दूंगा यानी कि आप समझ सकते हो कि जो जेई मेन्स का लेवल है वो जे एडवांस से एक्जैक्टली exactly आधा है अगर आप बेसिक्स क्लियर करके जा रहे हो थोड़ा बहुत अडाप्ट करना थोड़ा बहुत इंप्रोवाइज करने आना तो जेई मेन्स इज अ वेरी इजी थिंग टू क्रैक लेकिन जे एडवांस में आपको प्रॉपर एप्लीकेशन लगता है ठीक है तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए द क्वेश्चन आज इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और डिफरेंट टाइप्स एंड सो द रिविजन स्ट्रेटेजी माइट वेरी According to it, हम फिजिक्स के लिए अलग केमिस्ट्री के लिए और मैथमेटिक्स के अलग स्ट्रेटेजी रखने वाले हैं अभी पूरा बात करते हैं उसके बारे में ठीक है सबसे पहले फिजिक्स ट्राई टू विजुअलाइज एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट आप डीसी पांडे पढ़ते हो आप एच सी वर्मा पढ़ते हो पिछले वीडियो मैंने बताया लोग अगर 50 परसेंट चालू करते हैं डीसी पांडे 50 परसेंट चालू करते हैं एच सी वर्मा जो डीसी पांडे वाले लोग हैं वो खत्म क्यों कर पाते हैं ज्यादा क्योंकि वो जो बुक है काफी अट्रैक्टिव है काफी इंटरेस्टिंग है एच सी वर्मा नो डाउट इज अ बेटर बुक एज कम्पेयर टू द क्वेश्चन का लेवल क्या दिया है जितना मैग्नेट और क्वेश्चन दिए गए वो लेकिन डीसी पांडे बेटर क्यों है क्योंकि लोग ज्यादा उससे को रिलेट कर पाते हैं बुक अट्रैक्टिव है उसका इंटेंटेशन अच्छा है ओरियंटेशन अच्छा है तो इसीलिए लोग ज्यादा फर करते हैं उस चीज को माय यू नो एडवाइस टू ऑल ऑफ यू वुड बी चालू बहुत लोग करते हैं चरमा डीसी पांडे लेकिन खत्म सिर्फ एक परसेंट लोग कर पाते इसमें मैं खुद नहीं आया था और मैं चाहता हूं कि आप उस एक परसेंट में आओ ताकि आप अगर उस चीज को खत्म कर पा रहे हो आपके अंदर से वो चीज आता है कॉन्फिडेंस आता है यार कि हाँ मैं बुक पूरा खत्म करके आऊ दे भाई क्वेश्चन मैं बनाऊंगा वो कॉन्फिडेंस जब तक आपके अंदर नहीं आएगा आप एक्सेल नहीं कर पाओगे ऑन दैट डे ऑफ जेई मेन ठीक है डू मोर एंड मोर क्वेश्चन टू संदन यूर एप्लीकेशन पार्ट फॉर एक्साम्पल आपका जो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स में आप जब तक बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लगाओगे इतना बड़ा वास्ट टॉपिक है ना आप जब तक उसमें क्वेश्चंस नहीं लगाओगे आपका फायदा नहीं होने वाला है ठीक है तो इस चीज क्लियरली यहां पे समझ लेते हैं केमिस्ट्री लोग बोलते हैं यार ऑर्गेनिक का याद ही नहीं हो रहा है भाई पहले एनसीआरटी ढंग से चाटो फिर आपके जितने वो अवस्थी हो चाहे कोई भी हो पहले एनसीआरटी इज द बाइबल फॉर क्रैकिंग जेई मीन केमिस्ट्री सेक्शन मैं आपको इंश्योर करता हूं आप एक इतने नंबर आए थे 20 नंबर 30 नंबर आपने जब पिछले बार दिया था पूरा एनसीआरटी चार्ट के जाओगे ए टू जेड इलेवेंथ का ट्वेल्थ का पूरा गारंटी दे रहा हूं सिक्सटी फोर से सेवेंटी टू नंबर आप वही पे एकदम एंश्योर कर चुका एंड दैट इज अ वेरी गुड स्कोर टू गो अहेड विथ ओके आपका कॉन्फिडेंस पूरा रहेगा अगर आप जेई मेन के लेवल का अगर आपको एक्सेल करना है आप प्लीज पहले एनसीआरटी पे ध्यान दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
तू आग लगा देगा मेरी गारंटी है रेफर टू समॉब्लम बुक्स और क्वेश्चन मटेरियल फॉर फिजिकल केमिस्ट्री एज इट इज मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री से अगर आप ढंग से एनसीआर वो भी करके जा रहे हो आपको फायदा वहां भी मिल रहा है ओके मैथमेटिक्स रेफर एनसीआर और संगीत सीरीज टू रिमेंबर ऑल द फार्मूलास एंड कांसेप्ट्स अगर आपके पास एक फार्मूला बैंक है बहुत बढ़िया है नहीं है तो कमेंट करके बताओ मैं आपको फार्मूला बैंक दूंगा फॉर योर जेई मेंस एंड जेई एडवांस पर्सपेक्टिव ठीक है ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल मैथमेटिक्स एक चीज है ना यार अगर आपको फिजिक्स थोड़ा बहुत आता है आप क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो लेकिन आप जब तक मैथमेटिक्स को ढंग से क्वेश्चंस में सॉल्व नहीं करके देखोगे आप थ्योरी पढ़ के चले गए मैथमेटिक्स में आपसे वहां कुछ बनेगा ही नहीं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स में तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस विल मेक यू अ वर्दी कैंडिडेट फॉर जेई मेंस मैथमेटिक्स सेक्शन ओके बिफोर अ टेस्ट ट्राई टू कंप्लीट एटलीस्ट 80% ऑफ द सिलेबस आप अगर 20% सिलेबस ही पढ़ के आ रहे हो ना आप बाकी 80% तो वैसे ही हार चुके हो और उस 20% में भी क्या पता फुल एग्जीक्यूट ना कर पाओ तो प्लीज 80% सिलेबस हमेशा आपके मॉक टेस्ट के पहले खत्म करके आओ चाहे वो फुल टेस्ट हो चाहे वो पार्शियल टेस्ट हो ठीक है आपको हमेशा 80% कोर्स तो खत्म करके जाना ही है टू बी ऑन द सेफ साइड इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट एज यू आर गेटिंग क्लोजर टू द एग्जाम एंड कंप्लीट योर सिलेबस देखो आपके पास जब तक तीन महीने से ज्यादा टाइम बचा हुआ है हर महीने कम से कम दो से तीन टेस्ट दिया अगर आप जैसे ही एग्जाम के पास पहुंच चुके हो हर हफ्ते एक अगर टाइम बचा रहा है तो दो एग्जामिनेशन आपको देने ही पड़ेंगे ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट्स वहां से निकाल सको ठीक है एनालाइज दिस टेस्ट वेल एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स फाइनल डे डिफिकल्टीज लेसर देन दीज मॉक टेस्ट आप जो मॉक टेस्ट जनरली देते हो ना जितने भी आप कोचिंग देते हैं एक हफ्ते पहले दो हफ्ते पहले उससे कम लेवल के ही आपके क्वेश्चन आते हैं ऑन द डे ऑफ जेडब्ल्यू मीन एंड जेडब्ल्यू एडवांस ठीक है अगर आप उनसे मैं स्कोर कर रहा हूं 150 160 आपके पास प्रेशर ऑब्वियसली ऑन द डे ऑफ जेई मेन जेड वन ज्यादा रहेगा लेकिन जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो थोड़े बहुत आपके कम होते हैं ठीक है सो यू कैन एक्सपेक्ट कि आप उतना कम से कम स्कोर कर लो लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है आप जब एग्जामिनेशन के पास आते रहो मॉक टेस्ट आपको देने ही पड़ेंगे क्योंकि देखो स्ट्रेटेजीज एंड ऑल जब तक इंप्लीमेंट करके पहले नहीं देखोगे ना आप ऑन द डे ऑफ जेई मेन जे एडवांस उसका बेनिफिट नहीं उठा पाओगे इसीलिए स्ट्रेटेजी जितने भी आपने इवेल्युएट किया उसको पहले एग्जीक्यूट करके देखो आपके मॉक टेस्ट में अगर एकदम सक्सेस आपको मिल रहा है फिर उसको बेजिजक यूज करो इन द बिग लेवल जेई एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आर हाईली क्रूचल जेई मेन से कैसा एग्जामिनेशन जिसका लेवल चेंज नहीं होता है भले नब्बे क्वेश्चन सेवेंटी फाइव क्वेश्चन हो चुके हैं उसमें थोड़े बहुत आपके न्यूमेरिकल टाइप के कॉन्सेंट्रेशन आ चुका है लेकिन लेवल कभी भी आपका बहुत ज्यादा लास्ट नहीं इंप्रूव हुआ है ठीक है तो इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन हमेशा आपको करके आना पड़ेगा क्या पता कभी कभी सेम भी आ जाए आप लोगों के लिए ठीक है ऑल्सो वेन एवर यू गेट्स तक इन दिस पेपर रिवाइज दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कभी भी आपको एक मॉक टेस्ट देना है ना सबसे बेस्ट उसको अटेम्प्ट करने का जितने नंबर आ रहे हैं कोई बात नहीं मैं क्या करता था ना मैं एग्जाम देता था रिजल्ट देखता था खत्म बात नहीं वो सही चीज नहीं है सही चीज क्या है आपके मानो 90 क्वेश्चन है आप अगर मानो 75 नहीं देके 90 क्वेश्चन दे रहे हो मान लो चलो मान लो 75 ही दे रहे हो ठीक है 75 क्वेश्चन आपने दिए आपके सही हुए 20 55 आपने छोड़ दिए नहीं आपको ऐसा नहीं करना आपको बाकी के 55 जितने है ना बैठना है कहां पे भाई कहां पे बुक खोल खोल के देखना अच्छा ये मैंने गलत किया ठीक है एक बार इसको पढ़ ले तो अब बन जाएगा आप अगर इस चीज को बहुत अच्छे से कर रहे हो आप फुल मेरिट में जितना आप पैसा दे रहे हो आपके मॉक टेस्ट के लिए फुल पैसा वसूल आप तब जाके कर रहे हो वरना पैसे की वो बर्बादी है ठीक है द मास्टर टिप इन दिस रिविजन स्ट्रेटेजी इज प्रिपेयरिंग शॉर्ट नोट शॉर्ट नोट बारे हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं प्लीज उस वीडियो को पूरा देखो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर दिस विल बी गेम चेंजर वाइल रिवाइजिंग रिवाइजिंग के टाइम में सीन क्या रहता है ना क्या आपके पास उतना टाइम नहीं बचता है अब आपके पास अगर एक चैप्टर करना अगर आपको दस मिनट में हो जा रहा है आपके पास टाइम बहुत ज्यादा आप हर एक चीज रिवाइज कर सकते हो ठीक है तो नोट्स विल कम इन वेरी हैंडी वेन यू आर अप्रोचिंग द एग्जामिनेशन बीट मॉक टेस्ट और द फाइनल डे ऑफ रेकनिंग इन जे मीन एंड जे एडवांस द फॉरगेटिंग कर इस चीज को देखो आप पहली बार पढ़ते हो तो आप कितना जल्दी भूल जा रहा है आप देखो एक दिन में आपका एफिशिएंसी 80 परसेंट रिटेंशन तक ही पहुंच चुका है अगर आप उसको रिव्यू कर रहे हो एक बार दो बार तीन बार फिर देखो काफी दिन तक भी आपका रिटेंशन बहुत सही है तो इसलिए रिवाइज करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप इस ग्राफ से समझ सकते हो इसके बाद ओवरकमिंग द कर हम फॉरगेटिंग द कर्व के बारे में बात किया अब ओवरकमिंग द कर के बारे में ठीक है अब बात करो देखो आप क्लास से आए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपने जो भी क्लास में पढ़ाए ना ताकि आप उस हर एक चीज को रिटेन कर सको घर में आके एक बार एक
परसेंटेज है वो कितना ज्यादा है तो इस चीज को समझो और जितना रिवाइज करोगे आपके दिमाग में वो उतना अच्छा स्पेस लेके बैठेगा और वो जल्दी आपके दिमाग से नहीं निकलेगा ठीक है तो यार ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं जितना भी मैंने रिसर्च किया मैं आप सबके सामने रख सकू प्लीज कंसिडर सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया ठीक है सो दिस इट फ्रॉम माई साइड समय आ गया आप सबसे लेने का अलविदा Oh